estamos aquí en Estado 50 listos para ganar y pues dar lo mejor de lo mejor que pueda uno, ¿no? Es una carrera pues que nos gusta mucho, ¿no? Corta y rápida y con muchos obstáculos en el camino. Pues es una 250 muy diferente a las anteriores. Hay unos caminos que pues jamás los habíamos pasado, otros que sí. Y pues va a estar muy buena, va a estar muy buena, muy competitiva. Y pues es lo bueno de darle el sabor a lo que son las carreras, cambiando los caminos diferentes, no los mismos de siempre, ¿no? En lo particular me gustó mucho los cambios que hicieron y pues creo que la vamos a recordar mucho tiempo esta pista. Mi nombre es Eduardo Laguna, el número que vamos a participar es el 117 en la clase 1 y nuestro equipo es RPM Offroad. Bueno, es un gran salto, si comparamos esto con el año pasado en el clase 6, pues un entubado contra... Lo que es un pick-up pues es diferente, la suspensión, cómo se siente, al igual que pues, la velocidad de este carro, la velocidad la, la levanta más rápido que el pick-up, pero pues es cuestión de manejar y acostumbrarse a, a los retos nuevos que vienen. es Carlos Abdalí, estoy corriendo para el equipo de RPM y estaremos participando en esta bajo 50 en la clase 10. Pues yo creo que se está viendo el cambio desde la pista, ¿no? Una pista muy diferente a la que estamos acostumbrados a correr, se va para Saldaña, regresa, la zona nueva que viene siendo 20 millas antes de cruzar la carretera de San Mat que va hacia San Matías una zona muy técnica y que yo creo que va a ser una parte esencial de la pista. Nos encontramos en la primera carrera de score con nuevo dueño, otra vez aquí corriendo en la clase 5, esperamos esta vez y agarrar el campeonato ya que el año pasado fuimos despojados de él por, por cuestión de puntos, por cuestión de, 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 de reglas de de score. Los talcos, hay varios talcos, hay varios, varias millas de talcos ahí. Yo creo que es lo más complicado y, y dos, tres piedritas, las ponchadas. Tratar de evitar ponchadas. Poquita más millas, pero sí, no deja de ser lo, lo más pesado, yo creo, de, 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 de baja, la San Felipe, la 250. This is our, our, our new uh, Spec 8, uh, or Super Super 8, I guess it's also known. Uh, it's a mini trophy truck uh, with a sealed LS3 motor, uh, and very fast, very stable, and we're excited. I think it'll it'll be a very exciting new class for SCORE, and also for Best in the Desert. You know, the new race course is uh, exciting. It's good to have a little change. Uh, we welcome the change, and we're always looking to race a new territory, and. Uh, racing some new sections so I think uh, it's great it's great for the sport I think uh, we needed it and here we are so we're ready to go
Pues fue una carrera muy competitiva y la, lo que era el curso de toda la pista era muy exigente para los troques. Ocho millas antes de llegar este, me ponché ahí en el arroyo y pues eso nos costó lo que pues fue el primer lugar ¿no? de la carrera ya que Brian Menzies venía enfrente de nosotros y pues veníamos cuidando ahí lo que era el troque para poder llegar atrás de él ya que él había arrancado enfrente de nosotros y mientras fuéramos viendo las luces sabíamos que íbamos a ganar Well, you know, start of the race, you know, Kellen and I, we had a good run starting first. Uh, Luke got around us there right around 65, and we broke our throttle pedal at 70. The Heim actually broke apart. So from 70 to our pit there at race mile 80, we actually had to drive with my hand, and you can see we pulled into Baja pits, and they were able to fix us up, get us the pedal we needed, and uh, back on the course. So today, basically for us, is a good day to finish. Well, Rudy Aribe drove a big part of the race, did a great job, got a big lead, and uh, when I stepped in, uh, he already had the race won. Pues tuvimos un poco de problemas el día de hoy en la carrera, algunos errores que cometí con unas ponchadas y para finalizar en la milla 190 perdimos el power steering, así todo fue todo el camino hasta la meta, pero gracias a la ayuda de mi compañero Jetze López que me ayudó a mover el volante, lo logramos terminar para así poder sumar puntos hacia lo que es lo que resta del campeonato. Pues fue una carrera muy difícil, muy golpeadora, muy cansada, pero pues aquí estamos. Tuvimos un problema en la milla 196, se nos quebró la horquilla del lado derecho, de atrás. Estuvimos un rato hasta que lo, lo amarramos ahí, una chicanada para llegar un pita adelante, donde nos lo soldaron y seguimos, pero se siguió quebrando y se salía el eje. Pero pues ya llegando a la milla 200 está el equipo PIN quien nos lo soldó bien y todo, y pues nos ayudó a llegar aquí a la meta. Terminamos en la meta, lo principal, ¿no? que llegamos a la meta, tuvimos problemas uh, con las bandas del alternador, la palanca de los cambios, un par de atascadas ahí, pero gracias a Dios estamos en la meta. It was rough. Uh, we uh, turned over at uh, mile 12 and uh, we finally got it flipped back over and got going and uh, we had some shock problems and uh, we got those adjusted uh, maybe what three times and uh, so we had to stop and fix that as well and then uh, we had a uh, a hub or a spindle up front to get loose so we had to stop and get that fixed and uh, after that why well, it was pretty uneventful we uh, had to slow down a lot because our shocks weren't uh, reacting right but uh, overall we made it Muchas felicidades a Roger Norman por estar al frente de SCORE International y pues hubo muchos cambios que fueron buenos. Been really good. Uh, it, it was great out there today. It was a great race. Uh, some of the other trucks had problems, but uh, I think overall we got some pretty good finishes. Really happy with the race.
Y antes que otra cosa quisiera agradecer a todos mis patrocinios que son RPM of Road, Speed Energy, Toyo Tires, a Clyde Stacy, Justin Madney y Robbie Gordon que estuvo muy al pendiente de nosotros y nos ayudó bastante el día de ahora. Y también sin, sin dejar atrás a Cactus Films que son los mejores videos. Pues quiero agradecer a Dios primero que nada, al equipo Pin Racing, a RPM, Speed Energy, Clay Stacy, Justin Madney y a mi mamá y mi papá por permitirme manejar. Uh, I'd like to thank uh, Clyde and Judy for uh, providing a, a vehicle for us and um, and we uh, we enjoyed being out here representing the guys from back home. Gracias a, a Clay Stacy y el equipo de RP por confiar en el equipo y participar con ellos. Pues agradecerle a RPM, a Clay Stacy, a Justin, a, a mi equipo PIN y a toda la gente que nos está apoyando del equipo que pues aquí andan y pues a echarle ganas y gracias a Dios. All I want to take Clyde and Justin uh, from uh, RPM, uh, Speed Energy, Robbie Gordon, of course, for giving us once again the opportunity to, to drive their vehicles. Uh, it's a great vehicle, it's a great team, and uh, thanks to all the sponsors, and also thank you to Cactus Films for uh, taking this interview and, and filming for us uh, throughout the year. Thank you.